रहीम आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बैक्टीरियल सिलवाल बैक्टीरियल सिलवाल मालिकुलर बेस पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल सिलवाल के बारे में अगर आपको सही तौर पर मालिकुलर बेस पे पता चला तो आपको फिर एंटी माइक्रोबल एजेंट में कि में कोई मसला नहीं होगा तो बैक्टीरियल सिलवाल इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है समराइज पिप्टाइडोग्लाइकेन का आज मैं आपको पिप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पिप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसमें सबसे पहले आपको पता है कि दो शुगर मालिकूल होते हैं एक नेम होता है और एक नेग होता है नेम का मतलब है एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड और दूसरा है एन एसीटाइल ग्लूकोसामाइन तो आपने किस तरह बनाना है अगर आपको पेपर में आ जाए कि आप बिक्टीरिया सिलवाल बनाए तो बैक्टीरिया सिलवाल बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का पता हो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज आपको पता है ग्लूकोज मानोसिक्राइड है कार्बोहाइड्रेट है और बैक्टीरिया का सिलवाल डी ग्लूकोज से बना है तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो आपने डी ग्लूकोज से एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड किस तरह बनाना है और आपने एन एसीटाइल ग्लूकोसामीन को किस तरह बनाना है तो ये पी डी ग्लूकोज है तो आपको पता है कि डी ग्लूकोज से जब सबसे पहले आपने डी ग्लूकोसामाइन बनाना है तो डी ग्लूकोज से जब आपने डी ग्लूकोसामाइन बनाना है तो आपने क्या करना है स्टेप नंबर वन आपने क्या करना है कि आपने डी ग्लूकोज का जी कार्बन नंबर टू है जी ये देखो ओ एच इसको आपने रिप्लेस करने है अमाइनो ग्रुप में तो जब आप क्या करेंगे आप कार्बन नंबर टू पे डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर टू पे आप अमाइनो ग्रुप एन टू डाले तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया डी ग्लूकोज अमाइन ये क्या हो गया डी ग्लूकोसामाइन डी ग्लूकोसामाइन का आसान तरीका क्या है कि आपने डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर टू पे एन टू ग्रुप आपने पुट करना है तो इसका नाम हो गया डी ग्लूकोसामाइन अच्छा ये डी ग्लूकोसामाइन का स्ट्रक्चर आपने बना लिया फिर नेक्स्ट क्या करना है सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपने डी ग्लूकोसामाइन के साथ आपने इसीटाइल ग्रुप अटैच करना है और एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है मतलब है इसीटाइल ग्रुप जो है ये क्या है कार्बन डबल बन ऑक्सीजन और एक साइड पे आर ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप तो ये देखो ये डी ग्लूकोसामाइन जो है डी ग्लूकोसामाइन से आपने एन एसीटाइल ग्लूकोस डी ग्लूकोसामीन किस तरह बनाना है तो आपने क्या करना है कि आपने ये एन एच टू जो था इससे आपने एक हाइड्रोजन नाइट्रो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया और एन एच के साथ आपने ये एसाइड एसीटाइल ग्रुप जो है ये ऐड कर लिया ये क्या है ये एसीटाइल ग्रुप है ये एसीटाइल ग्रुप आपने क्या कर लिया ऐड कर लिया जब आपने इसीटाइल ग्रुप ऐड कर लिया डी ग्लूकोसामाइन के साथ आपने ये सीटाइल ग्रुप ऐड कर लिया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एन एसीटाइल ग्लूकोसामाइन तो ये हो गया एन एसीटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसीटाइल एन एसीटाइल ग्लूकोसामाइन जिसको आप लिखते हैं नेग नेग ठीक है तो आप इस तरह बनाना है तो दोबारा रिपीट करते हो पहले आपने डी ग्लूकोज बनाना है डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज से आपने डी ग्लूकोज अमाइन किस तरह बनाना है कि आपने कार्बन नंबर टू पे अमाइनो ग्रुप ऐड करना है फिर एन एसीटाइल एन एसीटाइल ग्लूकोज अमाइन आपने किस तरह बनाना है कि आपने एन एच टू जो ग्रुप है इससे एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है और ठीक है और इसके साथ एसीटाइल ग्रुप ऐड करने तो इसका क, 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 इसका कंपाउंड का नाम क्या बना एन एसीटाइल डी ग्लूकोसा माइन अच्छा अभी एन एसीटाइल डी ग्लूकोसा माइन आपने बना लिया तो एन एसीटाइल जो है एन एसीटाइल डी ग्लूकोसा माइन जो है जिसको आप नेग कहते हैं नेग जिसको आप नेग कहते हैं तो ये पहला मानोमर बन गया आ, किसका बैक्टीरियल सिलवाल का नेक्स्ट फिर आपने एन एसीटाइल म्यूरिमिक एसिड किस तरह बनाना है अच्छा तो बहुत आसान तरीका है एन एसीटाइल म्यूरिमिक एसिड आपने किस तरह बनाना है ये देखो जी आपका ये क्या है ये एन ये एन एन एसीटाइल म्यूरेमिक के साथ किस तरह बनाना है बाकी तो सारा स्ट्रक्चर सेम है ये देखो ये बाकी सारा सब सेम है लेकिन आपने क्या करना है आपने जब नेम बन, नेम बनाना है एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड बनाना है तो आपने क्या करना है कार्बन नंबर थ्री पी जो एच ग्रुप है इसके साथ आपने क्या करना है इससे आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है और इस ऑक्सीजन के साथ आपने लिक्टेट 
लिक्टेड ग्रुप ऐड करना है सी एच थ्री सी एच सी डबल ओ ये आपने ऐड करना है जब आपने उसको इसके साथ ये ऐड कर लिया तो फिर क्या हो गया तो इस इस तरह कंपाउंड आपको बनेगा तो फिर इससे क्या बनेगा ये देखो आ, इसका नाम हो गया एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड तो एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड आसान तरीका है आपने पहले एन एन एसीटाइल ग्लूकोसामेन बना लिया तो एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड किस तरह बना है सिर्फ ये करना है कि आपने कार्बन नंबर तीन जो है इसकी ओ एच एच आपने रिमूव करना है और इसके साथ आपने क्या ऐड करना है लिक्टेड सी एच थ्री सी एच सी डबल ओ ये लिक्टेड आइन आपने ऐड करने है तो इस कंपाउंड का नाम क्या 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 हो गया नेम तो ये हो गया आपका नेम और ये हो गया आपका नेग यह हो गया आपका नेग अच्छा अभी आपको पता है बिक्टीरिया सिल में आपको पता है कि इस तरह के अल्टरनेटिव नेम नेम और फिर क्या आएगा नेग ये, ये इस तरह आएगा ये ग्लाइकोसेटिक बाड बनाता है ग्लाइकोसेटिक बाड बनाता है और ये वन पोर वन पोर बीटा वन पोर ग्लाइकोसेटिक लिंकेज बनाते हैं वो किस तरह बनाए तो ये कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और यहाँ पर भी कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर थ्री फोर तो ये फोर वाला ठीक है ना ये पूर्व वाला और ये कार्बन नंबर वन के दरमियान बाड बनेगा बाड किस तरह बनेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ओ एच रिमूव होगा जब ये दो एक यहाँ से ओ एच रिमूव होगा यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ओ एच रिमूव होगा तो क्या होगा इसके रिजल्ट में क्या होगा ग्लाइकोसिडिक बाड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बाड किस तरह आपको नजर आएगा ये देखो ये दो कार्बन है कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर फोर ये कार्बन वन और कार्बन फोर के दरमियान जो है ये क्या हो गया ग्लाइकोसिटिक बाड बन गया है और ये वन पोर बीटा वन पोर ग्लाइकोसिटिक बाड जो है ये नेम ये नेम और नेक के दरमियान ये नेम है ये क्या है नेम है और ये क्या है ये नेग है इन दोनों के दरमियान ये बाड अभी बना है तो इसी तरह ये सारा सारा जो बेकबोन है सिलवाल का बिक्टीरिया का वो नेम नेग नेम नेग नेम नेग इस तरह ये बन जाएगा अच्छा ये तो उसका बेकबोन हो गया अभी इसके साथ जो टेल अटैच है वो टेल किस चीज़ का है वो टेल जो है वो अटैच है वो टेल जो है इसको हम क्या कहते हैं पिपटाइड इस टेल को हम क्या कहते हैं पिपटाइड जिसको आप पिपटाइडो ग्लाइकेन कहते हैं तो टेल किस तरह होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन हमने यहाँ पर ये सी डबल ओ जो है ये अटैच किया था ठीक है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव करेगी रिमूव करके यहाँ पर इसके साथ अमीनो एसिड इस तरह अटैच हो गया एल एलानिन डी ग्लोटामिन एल ग्लाइसिन और डी एलानिन ये चार अमीनो एसिड जो है ये क्या होगा ये चार अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होगा अटैच हो जाएगा तो ये इसका क्या होगा ये उसका बेकबोन हो गया और ये इसका टेल होगा बेकबोन किस चीज़ से बना है नेम और नेक से और इसका टेल किस चीज़ से बना है अमीनो एसिड से चार अमीनो एसिड से एल डी एल डी एलानिन ग्लोटामिन एलाइसिन और एलानिन इससे ये बनेगा अच्छा तो ये ये क्या होगा ये बैक्टीरिया का बेसिक पिप्टाइडोग्लाइक का बेसिक स्ट्रक्चर है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के बारे में बताएंगे कि पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो है वो किस तरह बनेगा